దేవుని వాక్యంలోకి వెళ్దాం మనం మనం చూసిన రిజరక్షన్ డే రీవిజిటింగ్ అవర్ రిజరక్షన్ ఆది కాందము మూడో అధ్యాయము ఏడో వచ్చినం చూద్దాం ఆది కాందము జెనెసిస్ చాప్టర్ త్రీ సెవెన్ చూద్దాం అప్పుడు వారిద్దరి కన్నులు తెరవబడని వారు తాము దీర్ఘంబుర్లమని తెలుసుకొని అంజూరపు ఆకులు కుట్టి తమకు కచ్చిడములు చేసుకుని దేవుడైన యహోవా ఆదాముకును అతని భార్యకును చర్మపు చొక్కాలను చేయించి వారికి పొడిగించాను ఆది కాండము మూడో అధ్యాయం ఏడు మరియు ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ఇంగ్లీష్ లో అందరు చూద్దాం ఎస్ ప్లీజ్ జెనిసిస్ చాప్టర్ త్రీ వర్స్ సెవెన్ అండ్ ది ఐస్ ఆఫ్ దెమ్ బోర్డ్ వెర్ ఓపెన్ అండ్ దే న్యూ దట్ దే వెర్ నేకెడ్ అండ్ దే స్యూడ్ పిగ్ లీవ్స్ టుగెదర్ అండ్ మేడ్ దెమ్ సెల్ఫ్స్ అప్రెన్స్ వర్స్ ట్వంటీ వన్ and to adam also and to his wife did the lord god make coats of skins and clothed them heda vachana malak sar chadavani verse 7 and the eyes of them both were open and they knew that they were naked and they sewed fig leaves together and made themselves saprans alla kannulu tero padai ventane vala digambarlanu telusukunnaru aa tarvata aakulu kuttukunnaru vastramulu ga dharinchukunnaru appudu variddari kannulu tero padinu వారు తాము దిగంబర్లం అని తెలుసుకొని అంజురుపు ఆకులను కుట్టి తమకు కచ్చడములు చేసుకున్నది ఇంకే దేవుడైన హోవా వాళ్ళని ఆ ఏదేన్ తోటలో నుంచి బయటికి వెళ్ళగొట్టే ముందు వారికి దేవుడు చర్మపు చొక్కాయలను వాళ్ళకి తొడిగించాడు చర్మపు చొక్కాయలను తొడిగించి వారిని బయటికి వెళ్ళగొట్టే ముందు వాళ్ళకి వస్త్రాలు ఇచ్చాడు అండ్ ద కోట్స్ ఆఫ్ స్కిన్స్ కోట్స్ ఆఫ్ స్కిన్స్ ఈ యొక్క కోట్స్ ఆఫ్ స్కిన్స్ అంటే ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈ యొక్క తయారీ ఈ ఫ్యాక్టరీ ఈ కంపెనీ ఈ షాపు ఈ టైలర్ షాపు హెవెన్ లో ఉన్నది ఏ జీవిని కూడా దేవుడు చంపలేదు వీళ్ళ ఆకులు తెంపుకొని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కచ్చడములు వాళ్ళకి వస్త్రములుగా అల్లుకున్నారు కుట్టుకున్నారు లెట్ ఎస్ స్టడీ దట్ స్టోరీ వీళ్ళు వెంటనే దేవుని మాటను ధిక్కరించి పండు తిన్న వెంటనే వాళ్ళు నేకేడని వాళ్ళ కండ్లు తెరవబడ్డాయి ఇన్డెప్త్ నాలెడ్జ్ రెవల్యూషన్స్ కి మనం వెళ్తే ద మోర్ యు కమిట్ సిన్ ద మోర్ యు గో అగేనెస్ట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సుపీరియర్ వాయిస్ కి మనం ఎంత అగేనెస్ట్ గా వెళ్తే ఎంత దూరం వెళ్తే అంత దిగంబర్లుగా మనం మారతాము అని అర్థం మళ్ళీ వినండి దేవుని వాక్యానికి గాని దేవుని కట్టడాలకు గాని దేవుని నియమానికి నిబంధనకి దేవుని స్వరానికి మనం ఎప్పుడైతే సుపీరియర్ వాయిస్ కి దూరం అవుతున్నామో ఎప్పుడైతే ఆ వాయిస్ కి మనం ఒబీడియంట్ గా ఉండని పక్షమున వెంటనే మనము నేకడ్ అని తెలుస్తుంది అప్పుడు మనము ఆకులు వెతుక్కుంటాం ఆ ఆకులు వెతుక్కొని మనము 
మనకి వస్త్రములుగా కుట్టుకుంటాము సో మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అయిపోయారు వాళ్ళు మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అయిపోయారు చూడండి అప్పటి వారికి ఆ తోటలో వాళ్ళకి వస్త్రం అవసరం లేకపోయా అంటే వాళ్ళు నేకెడ్ గా ఉన్నారు అంటే మీ ఉద్దేశము మన ఉద్దేశము వాళ్ళ ఒంటి మీద వస్త్రములు లేవని కాదు వాళ్ళు నేకెడ్ గా అంటే కంప్లీట్ గా మనలాగా బట్టలు లేకుండా ఒక మనిషి ఉన్నట్టు వాళ్ళు కాదు ఆ నేకెడ్నెస్ అనేది కండ్ల మీద పడ్డది వారి కన్నుల మీద పనిచేస్తుంది ఆ నేకెడ్నెస్ అప్పుడు వాళ్ళ ఆకులు కుచ్చుకున్నారు సో ప్రాబ్లం విత్ ఐ సైట్ మైండ్ సెట్ ని బట్టి ఉన్నది ఆ మైండ్ సెట్ ని బట్టి వాళ్ళు ఆలోచించే విధానం మారిపోయింది సో అప్పటిదాకా దేవుణ్ణి ఎదుర్కొనేటటువంటి స్వభావము దూరం అయిపోతే వాళ్ళు ఆకులతో ట్రై చేశారు ఏమన్నా కవర్ చేయొచ్చా అని కానీ దే అది వర్క్ అవుట్ అవ్వలే దే ఐ దే ఆర్ ఐస్ వర్ ఓపెన్ కన్నులు తెరిచినప్పుడు నేకెడ్ అని కనబడ్డాది వాళ్ళ కన్నులు ఎప్పుడు తెరవబడ్డాయి అంటే దేవుడు వద్దన్న పని చేసినప్పుడు వాళ్ళ కన్నులు తెరవబడ్డాయి ఈ భూమి మీద ఒక మనిషి యొక్క జర్నీ అతని జర్నీలో అతని అనేక సమయములు అతని కన్నులు తెరవబడతాయి ఆగరు కన్నులు తెరవబడ్డట్టు ఎంఐ గ్రామంలో ఆ ఇద్దరు కన్నులు తెరవబడ్డట్టు సో వాళ్ళ మిరకల్ కన్నుల మీద పర్ఫామ్ చేయబడినప్పుడు వాళ్ళు నేకెడ్ అని తెలిసినప్పుడు నేకెడ్ ఇన్ ద సెన్స్ దేవుని నుంచి తీసుకొని దేవుని నుంచి విని దేవుడు ఇచ్చినటువంటి మిరకల్స్ ని తినే స్వభావము కోల్పోయారు సో దే లాస్ ద గ్లోరీ ఫుడ్ మిరకల్స్ గా మనం ఈరోజు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న ఫుడ్ ఆ రోజు వాళ్ళకి ఫ్రీగా దొరికేది పండ్లు సో దేవుని వాయిస్ కి లోబడితే మాటకు ఒబే అయితే ఆ మాట వలన జీవించేవారు ఇప్పుడు అట్లాంటి అవకాశం సూపర్ నేచురల్ ఫీడింగ్ అనేది మిస్ అయింది వాళ్ళకి దేవుడు ఎప్పుడు కూడా హెల్ ని క్రియేట్ చేయలే మనుషుల కోసం అండ్ దేవుని యొక్క క్రియేషన్ మనం చూస్తే అతని యొక్క మైండ్ సెట్ దేవుని యొక్క మైండ్ ని మీరు స్టడీ చేయగలిగితే ఎలా స్టడీ చేస్తాం దేవుని మైండ్ సెట్ అని ఒక ప్రశ్న మిగిలిపోవచ్చు వెరీ సింపుల్ ఒక మనిషి తన మనసులో తన మెదడులో ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే తను ఆలోచించేది తెలియకపోవచ్చు కానీ తను ఆలోచించింది ఇదే అని ఎలా కన్ఫర్మ్ చేయగలమంటే అతడు తిరిగి అతను చేసే పనిని బట్టి ఇది ఇతను మైండ్ సెట్ లో ఒక ఐదు నిమిషాల క్రితం ఉన్నది అని అతడు చేసే పనిని బట్టి తెలుస్తాడు దేవుడు ఏదేంతో ప్రాస్పరస్ ల్యాండ్ గా వాళ్ళకి ఇచ్చారు సో దేవుడు మన ఎడల కలిగిన ఆలోచన మనం చూస్తే రిచ్నెస్ రాయల్ లైఫ్ గుడ్ లైఫ్ పీస్ఫుల్ లైఫ్ అనే దేవుడు క్రియేట్ చేశాడు కానీ వాళ్ళు దాని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళినప్పుడు హెవెన్ అనే ఎక్స్పీరియన్స్ నుండి హెల్ అనే ఎక్స్పీరియన్స్ వెళ్తే ఆ గ్యాప్ లో ఆకులు పెట్టి అడ్డు పెట్టి వాళ్ళు బ్రతకాలని చూశారు కానీ దేవుడు వచ్చేందుకు వాళ్ళకి వస్త్రాలు ఇచ్చాడు మిస్టీరియస్ పాత్ ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే ఇంతకు ముందు ఆ వాయిస్ మీద ఆధారపడి బ్రతికేవారు ఇప్పుడు అలా కాకోకుండా మీ సొంత ప్రొఫెషన్స్ మీద మీరు ఆధారపడని దేవుడు ఇచ్చిన క్లోత్స్ అవి క్లోత్స్ ఆఫ్ స్కిన్స్ డిఫరెంట్ స్కిన్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లోత్స్ రకరకాల దుస్తులు రకరకాల ప్రొఫెషన్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు అందుకని డాక్టర్ యాక్టర్ పోలీసులు డిపార్ట్మెంట్స్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకమైన ప్రొఫెషన్స్ తో వాళ్ళు అల్లుకొని ఉన్నారు అందుకని ఈ భూమి మీద ఏ వస్త్రం చూసినా అదొక గుర్తు అది జెండాలైనా అది ఇంకో మనిషి వేసుకున్న వస్త్రాలైనా ఎనీథింగ్ అది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఒక ప్రొఫెషన్ ని ఒక పనిని దారిలో కాకి వస్త్రం వేసుకున్న పోలీసులు ఉంటారు తర్వాత ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఉంటారు వాళ్ళ యొక్క ప్రొఫెషన్ ని వాళ్ళ యొక్క క్యాడర్ ని వాళ్ళ యొక్క ర్యాంక్ ని ఆ యొక్క గార్మెంట్స్ గుర్తు చేస్తాయి నా లిజన్ టు మీ వెరీ కేర్ఫుల్ సో దేవుడు ఇచ్చింది ఈ డాక్టర్ అనే ప్రొఫెషన్ దీనికి వ్యతిరేకంగా మనం పోకూడదు 
కూలి పని చేసుకోవడం దేవుడిచ్చిందే ఏదన్నా నువ్వు చిన్న చిన్నపాటి వ్యాపారాలు చేస్తున్నావు అది దేవుడిచ్చిందే అది ఇచ్చిన దేవుడు క్లాత్స్ ఫర్ యూ టు సర్వైవ్ ఎక్కడ గార్డెన్ బయట గార్డెన్ బయట తోట బయట ఏదైనా బయట ఎందుకంటే ఏదైనా తోట అందులో ఉన్నటువంటి చెట్టు వృక్షము ఒకవేళ ఆదాము చెయ్యి చాపి మళ్ళీ వృక్షం తింటాడేమో ఈ ఫలము అని చెప్పి ఆ చుట్టూ వృక్షం చుట్టూ దేవుడు కంచె వేశాడు కానీ ఆ తోటలోకి వెళ్ళే మార్గం అయితే ఉన్నది నెంబర్ టూ మరి ఇన్ని అవకాశాలు ఉండగా దేవుడు ఇచ్చిన ఈ క్లోత్స్ వీటి యొక్క పర్ఫెక్షన్ చూడండి మనం ఫెయిల్ అవ్వడానికి వీళ్ళే బిఫోర్ రిసీవింగ్ రైచియస్నెస్ బిఫోర్ రిసీవింగ్ జీసస్ అండ్ ద గార్మెంట్స్ అంటే ఈ భూమి మీద బిజినెస్ పెడితే ఫెయిల్ అవ్వడం అనేది జరగని పని ఫెయిల్యూర్ అనేది ఉంటుందేమో కానీ మనం ఫెయిల్ అవ్వలేదు ఆ బిజినెస్ కానీ ఆ వ్యాపారం కానీ ఆ ఉద్యోగం కానీ ఆ చదువు కానీ ఇంకొకటి నువ్వు ఫెయిల్ అవ్వలేదు వాటిని అచీవ్ చేయడంలో అవి నీకు అందుకోలేని స్థితి నీకు గ్రహించబడింది అంతే నేను ఇంకా నీవు కోల్పోలేదు కాబట్టి నువ్వు ఎదురు చూడాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఏ గార్మెంట్ అయితే నీకు సూట్ అవుతుంది ఏ వస్త్రం అయితే ఏ స్కిన్ సఫ్ కోట్ ఏ కోట్స్ ఆఫ్ స్కిన్ ఏదైతే నీకు సూటబుల్ అది నువ్వు వేసుకోగలవు యు కెన్ ట్రై ఇప్పుడు మనం షాపింగ్ మాల్కి వెళ్తే యూ కెన్ ట్రై ఎనీ కలర్ ఎనీ డిఫరెంట్ 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 సూట్స్ ట్రై చేస్తాం బట్ ఏది సూటబుల్ ఏది ఇష్టమో అది తొడుకొని కొనుక్కొని వచ్చేస్తాము లైక్ వైజ్ ఈ గార్మెంట్స్ అనేవి మీ మీద ఉన్న ప్రొఫెషన్ ముందు హానర్ చేయండి పాస్టర్ ని అసిస్టెంట్ పాస్టర్స్ ని పోలీసులని డిపార్ట్మెంట్స్ ని లాయర్ని వాళ్ళకి ఇచ్చిన గార్మెంట్స్ ని హానర్ చేయండి ముందు అక్కడ స్టార్ట్ చేయండి దేవుడిచ్చిన కోర్ట్స్ అవి దానితో ఎన్నో సొల్యూషన్స్ వస్తున్నాయి ఈ రోజు మెడికల్ రంగంలో ఎంతో మంది చిన్న పారాసెటమాల్ వేసుకోవడం అది ఒక కోర్ట్ నుంచి పుట్టింది ఒక స్కిన్ దేవుడిచ్చిన ప్రొఫెషన్ అది లెట్స్ హానర్ దట్ దట్స్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ గార్డెన్ అది గార్డెన్ బయట మన బ్రతకాలంటే డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ దీస్ ప్రొఫెషన్స్ ఈ ప్రొఫెషన్స్ మనకు అవసరం ఎలక్ట్రీషియన్ అవసరం ప్లంబర్ అవసరం కార్పెంటర్ అవసరం సిమెంట్ పని చేసే వారు అవసరం ఇవన్నీ కోర్ట్స్ దేవుడిచ్చినవి ఏ ప్రొఫెషన్ అయినా చూస్ చేసుకో యూ కెన్ సర్వైవ్ ఆన్ దిస్ ఇయర్ ఈ భూమి మీద బతకగలం బట్ ఏది గొప్ప విషయము ఇప్పుడు క్రైస్తవుల కంటే అడ్వాంటేజ్ అనేది మనకి అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్ జీసస్ క్రైస్ట్ లెట్స్ గో టు జాన్ చెప్ట ట్వంటీ వర్స్ వర్స్ ఫైవ్ వర్స్ ఫైవ్ నుంచి చూద్దాం జాన్ గాస్పల్ అకార్డింగ్ టు జాన్ చాప్టర్ ట్వంటీ వర్స్ ఫైవ్ వంగి నారబట్టి పదిహేను చూచిన కానీ అతడు సమాధిలో ప్రవేశింపలేదు అంతటా సీమోను పేతురు అతని వెంబడి వచ్చి సమాధిలో ప్రవేశించి నారబట్టలు పడి ఉండటి ఆయన తల రుమాలు నారు బట్టల యొక్క ఉండక వేరొక వేరుగా ఒక చోట చుట్టి పెండు పెట్టి ఉండటయో చూచిన అప్పుడు మొదట సమాధి యొక్కకు వచ్చిన ఆ శిష్యుడు లోపలికి పోయి చూచి నమ్మాను clothes lie. Look at this. ఈ గార్మెంట్ అరిమతయ యోసేపు ఇచ్చారు అతని యొక్క శరీరం చుట్టూ దీన్ని గ్లూ వేసి మొత్తం కట్టి చుట్టి పెట్టారు అండ్ వన్ ఫైన్ డే మార్నింగ్ థర్డ్ డే హోలీ స్పిరిట్ అండ్ ద ఫాదర్ అండ్ ద హోల్ హెవెన్ అండ్ అటెండ్ ద సర్వీస్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫ్యూనరల్ సర్వీస్ వాళ్ళు ఫ్యూనరల్ సర్వీస్కి రాలే రిజరక్షన్ సర్వీస్కి వచ్చారు ఓకే ఫ్యూనరల్ సర్వీస్ రోజు డిపార్ట్ అయ్యారు వెళ్ళిపోయారు అతని ఫ్రైడే చనిపోయే రోజు అందరు వెళ్ళిపోయారు బట్ రిజరాక్షన్ డే ప్రిపేర్డ్ గా వచ్చి అతని బాడీ మీద ఉన్న వస్త్రములను తీసివేశారు అప్రేత వస్త్రములు 
ఓకే గార్మెంట్ తీసి వేసి వాళ్ళు తీసి చుట్టి పక్కన పెట్టినట్టున్నారు జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఒకవేళ యేసు ప్రభావారికి అంత హర్రీగా ఆయన పోవాల్సిన అవసరం లేదు వాటిని చుట్టి మడత పెట్టి అక్కడ పెట్టారు సో హీ టుక్ థైమ్ వాటిని చుట్టి మడత పెట్టి అక్కడ పెట్టడం సైడ్ కి పెట్టడం అనేది హీ టుక్ థైమ్ అలాగే ఏదేని తోటలో కూడా దేవుడు ఇంకా రాకముందే వాళ్ళ మైండ్ సెట్ లో ఆకులు కుట్టేటటువంటి ఒక టాలెంట్ స్కిల్ అనేది ఉన్నది సో దేవుడు వచ్చేంత వరకు దేవుడు వారితో మాట్లాడేంత అంతకు ముందు వాళ్ళిద్దరు కూర్చొని వాళ్ళు ఆలోచించి మనము ఏం చేద్దాము మనం బ్రతకడానికి దేవునికి దూరం అయిపోయాము కదా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామని వాళ్ళు ఆకులు తీసుకొని ఆకుల్ని కుట్టారంటే ఎంత టైం తీసుకుని ఉండి ఉంటారు హౌ మచ్ టైం మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వరకు వాళ్ళు టైం తీసుకొని వాళ్ళు ఆ ఆకులను కుట్టడం మొదలు పెట్టారు అప్పుడు రాలే దేవుడు అలా కుట్టుకొని ఆకులు కుట్టుకొని వాళ్ళు చుట్టుకొని వాళ్ళు వస్త్రములుగా ధరించుకొని చెట్ల మధ్యలో దాక్కున్నారు ఆల్రెడీ ఆకులు ఉన్నాయి మళ్ళీ పోయి చెట్ల మధ్యలో దాక్కున్నారు దట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ మిస్టరీ నువ్వు ఎంత ఈ భూమి మీద సంపాదించిన స్టిల్ యు నీడ్ ఎ ట్రీ ఒక ట్రీ కావాలి నీకు ఒక చెట్టు నీడ కావాలి అందుకని ఈ భూమి మీద దేవుడు నీకు వస్త్రములు ఇచ్చిన చివరికి నీకు ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అనే చెట్టు నీడ కిందకి నువ్వు రావాల్సిందే యు మస్ట్ కమ్ లుక్ ఇట్ దట్ ప్రొఫెషన్ దే స్టార్ట్ అట్ టైలరింగ్ బిజినెస్ టైలర్ మేడ్ గాడ్ మేడ్ క్లోత్స్ టైలర్ మేడ్ క్లోత్స్ అండ్ ఇమాజిన్ ఇక్కడ వర్ సెవెన్ చదువుతారా సార్ and the napkin that goes above and the his napkin. head ah atta atta ne talaki chuttina napkin me chuste history lo face ki vallu glue yes atkicharu just atla cloth estar anta varike kani migata body kaithe mottam chuttesi glue yes atkichesi mottam asa manishini kadalakonda chethulu kuda ila kattestaru meer lazarus degara chudochu bible lo kanabadadi and how much time enta time teesukunnaru సమాధిలో ఆ రాత్రి ఎవరు రాలేదు ఏ షాపు నుంచి కొనుగోలు చేసినవి కాదు ఆ వస్త్రములు ఫర్ మీ దాట్స్ మిరకల్ ఇలాంటి మిరకల్స్ బైబుల్ లో రికార్డ్ అయి ఉండడం ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు సీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ మిరకల్స్ దెర్ ఈస్ అ వే క్రిస్టియన్ బ్రతికే వే ఒకటి కనుగొన్నాము లెట్ అస్ ఎక్సర్సైజ్ దట్ సూపర్ నేచురల్ లైఫ్ వీ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ దిస్ ఎస్ ఎస్ వీ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ దిస్ it's all about our thinking our understanding our mind renew 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 how it is possible very simple my brother more carnal ga unnapude em avuthadante ee lokamulo ekkuga alluku poyina manishi ata nadigithe chebutadu manamu aakulu kuttite kaani oka vastram ఒక షాపు నుండి రాదు కానీ ఇక్కడ దేవుడు హానర్ చేసి ఇచ్చిన వస్త్రం ఇది నేకడిగా దిగంబరిగా అయితే ఆయన రాలేదు సిలువలో నుంచి దిగంబరిగా దించి వస్త్రములు చుట్టి లోపల పెడితే అదే వస్త్రం తీసి పక్కన పెట్టారు ఒకవేళ ఎవరైనా పొరపాటున మనం అనుకోవచ్చేమో ఏమో పొరపాటున అక్కడ ఇంకొక స్పేర్ ఆఫ్ క్లోత్స్ ఇంకొక ఇంకొక జత బట్టలు అక్కడ పెట్టారేమో యేసు ప్రభావారి జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఏమో ఎవరైనా ఆ సైనికులు ఎవరైనా ఇచ్చారేమో లేదా మగ్దలేని మరే కంటే ముందు ఇంకెవరైనా ఇచ్చారేమో లేదంటే సైనికులు ఇంకొక జత లేదంటే అరిమత యోసేపు నికోదేమసు ఒక డ్రెస్ అక్కడ పెట్టారు అనుకుందాం ఉదాహరణకి ఒక డ్రెస్ అక్కడ పెట్టాం అరిమత యోసేపు నమ్మారు నికోదేమస్ నమ్మారు అనుకుందాం వాళ్ళు అనుకొని ప్రభు ఎలాగో మూడు దినం లెగిస్తాను అన్నాడు కదా సరే ఎవరు నమ్మలేదని బైబుల్లో రాసింది పోనీ వీళ్ళిద్దరైనా నమ్మారు అనుకుందాం తీసుకపోయి ఆ యొక్క సమాధిలో ప్రభు మీరు మూడో దినం లెగిస్తా అన్నారు కాబట్టి ఇదిగో ఒక ఒక స్పేర్ బట్టలు ఇక్కడ పెడుతున్నా ఇవి వేసుకోండి ప్రభు అని చెప్పి అక్కడ వదిలేశారు అనుకుందాం అది మిరకలు కాదు ఆ వస్త్రం అయితే మిరకలు కాదు ఎవరు తీసుకురాలేదు కానీ అనుమతి వేసేపో ఏ సైనికుడు లేదా పిల్లతో ఇంకెవరో పెట్టారు అనుకుందాం సంబడి ఎవరో పెట్టారు మొత్తానికైతే మూడో దినం యేసు ప్రభు వారు అరే భలే ఉన్నాయి కొత్త వస్త్రాలు పండక్ ఇచ్చారన్నట్టు ఇచ్చారు నాకు జత బట్టలు అని తీసుకొని మార్చుకున్నారు అనుకుందాం ఒకవేళ ఆ వస్త్రములు 
సూపర్ నేచురల్ గా దేవుడు తీసుకొచ్చిన కారణట్లయితే ఒకవేళ అది నిజం కాకపోతే ఒకవేళ అదే నిజమైతే వస్త్రములు ఎవరో అక్కడ గిఫ్ట్ ప్యాక్ లాగా పెట్టారనుకుందాం ఎవరో మరి వస్త్రములు నమ్మకపోతే నమ్మకపోయినావు సరే వస్త్రములు అంటే సూపర్ నేచురల్ గా రాలేదు ఎవరు పెట్టలేదు ఆయన తిరిగి లేచారు ఆయన బట్టలు వేసుకున్నారు ఇవన్నీ ఒక పక్క పెడితే ఎవరో తీసుకొచ్చిన బట్టలు వేసుకోవడం ఈజీ అయినప్పటికీ ఒక మనిషి ఏ స్థాయికి భయపడి ఆలోచిస్తాడంటే లేదు లేదు ఆ వస్త్రములు ఎవరో అక్కడ పెట్టారు ఎవరో ఇచ్చారు అని ఆర్గ్యూ చేయొచ్చు నీ మైండ్ నీతో ఆర్గ్యూ చేయొచ్చు ఎలా వస్తాయి బట్టలు ఎవరు తెస్తారు ఆయన సైజ్ కి తగ్గట్టు టైలర్ మేడ్ ఎవరు కుట్టారు ఏ టైలర్ మెజర్మెంట్స్ తీసుకొని కుట్టారు ఎవరు తీసుకొచ్చారు యు కెన్ యు కెన్ ఆర్గ్యూ ఆన్ దట్ బట్ ప్లీజ్ ఐ ఫర్ గివ్ యూ బట్ టెల్ మీ వస్త్రములు అనేవి సూపర్ నేచురల్ గా రాలేదు అని అనుకుంటే వస్త్రములు కుట్టడము ఈజీయా బ్రూటల్ గా క్రూసిఫైడ్ అయ్యి మనుషులందరూ చూస్తుంటే హేమా కొట్టినట్టు కొట్టి ఎముకలు ఇరిగిపోకుండా మాంసం దుగ్గు దుగ్గు అయిపోయి సమాధిలో పెట్టిన శవం బయటికి లేచి రావడం గొప్ప విషయమా విచ్ ఈస్ గ్రేట్ థింగ్ ఇప్పుడు వస్త్రములు అంటే ఎవరో ఇచ్చారు ఓకే దాంతో మనం ఆర్గ్యూ చేయలేకపోతే ఎందుకంటే నమ్మలేకపోతే ఎవరో పెట్టుంటారు మరి ఎవరు లేపారు ఈ సుప్రభాని విచ్ ఈస్ గ్రేట్ అని మేరకాల్ శవాన్ని లేపడమా ఆఫ్టర్ ఆల్ బట్టల ఇమాజిన్ జస్ట్ ఇమాజిన్ జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ చనిపోయిన శవం లేస్తే నమ్ముతారు కానీ యేసు ప్రభు చనిపోయి మూడో దినం లేచారంటే జస్ట్ బిలీవ్ దే బిలీవ్ చాలా మంది క్రిస్టియన్స్ నమ్మారు కానీ అతను ఒంటి మీదకి వస్త్రం ఎలా వచ్చానంటే ఇంకా మెదడుకు అందదు అది అంటే ఆయన లెగడం మాత్రం నిజం కానీ వస్త్రం మాత్రం సూపర్ నేచురల్ గా రావాలి ఆకాశం నుంచి అంతరిక్షం నుంచి అంతరిక్షం తెరిచి మన్నాని ఇచ్చాడంటే నమ్ముతారు పూరేలని ఇచ్చాడంటే నమ్ముతారు కానీ దేవుడు వస్త్రములు ఇచ్చాడంటే నమ్మడం ఒక కార్ ఇచ్చారంటే నమ్మరు విచ్ ఈస్ ద ఫైనెస్ట్ మిరకల్ యు సీ దేవుడు ఒక క్రైస్తవుని నిన్ను నన్ను సూపర్ నచ్చల్ గా ఫీడ్ చేయగలదు కాకోలం చేత ఆయన ఆహారం పంపిన వాడు ఆయన ఇష్టం అండి ఎలా చేస్తే అలా అద్భుతం జరుగుతుంది వాళ్ళకి జరిగినట్టే మనకి జరగాలని ఏమున్నది మనకు ఒక యూనిక్ వేలో కొత్త వేలో జరుపుతాడు నీది ఒక ట్రెండ్ నీది ఒక డిఫరెంట్ మిరకలు మోసేలాగానే ఎర్ర సముద్రం చీల్చాల్సిన అవసరం ఏముంది నీ సందర్భం అది కాదు నీ సిచ్యువేషన్ అది కాదు అరణ్యంలో వాళ్ళకి వాగ్దానం చేసిన దేవుడు మన్న ఇచ్చాడంటే నీకు అలా మన్న ఇయ్యాల్సిన అవసరం లేదు కాకులతో రొట్టెలని మాంసాన్ని పంపాడు ఈ రోజు నీకు అవసరం పడలేదు నీకు నీదంటూ నీకు ఒక ట్రెండ్ ఉంటుంది బట్ ఇమాజిన్ నీ గార్మెట్ నీ యొక్క వస్త్రము దేవుడు నీ మీద వేసిన వస్త్రము నీ నీకిచ్చిన ప్రొఫెషన్ అది అది ఒక స్పిరిచువల్ డైమెన్షన్ అది నువ్వు కాంప్రమైజ్ అవ్వడానికి వీల్లేదా నీకు ఇచ్చిన రైట్ చేస్నెస్ అనేది ఒక క్లాత్ నీ మెంటాలిటీకి తగ్గట్టు దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు అండ్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ గా సూపర్ నేచురల్ గా అతనికి బట్టలు వచ్చినాయి అందరు ఆశ్చర్యపోతారు అసలు స్పిరిచువల్ రెల్బ్ నుంచి బట్టలు ఎలా వస్తాయి మై బ్రదర్స్ అండ్ మై సిస్టర్స్ అదృశ్యమైనవి ఉన్న వంటకు రుజువై ఉన్నది విశ్వాసం కనిపించేటివన్నీ కనిపించినటువంటి అదృశ్య లోకంలో నుంచి సృష్టించబడ్డాయి ఈ రోజు భూమి కనపడుతుంది అంటే ఒకప్పుడు కనపడని డైమెన్షన్ లో ఉంది అందుకని హోలీ వీక్ మార్నింగ్ అంతా కొన్ని అదే చెప్పాను హాగరు కన్నులు భూమి భూమి మీద అక్కడ అప్పటి వరకు ఆ బావి కనపడలే కానీ ఫస్ట్ టైం భూమి మీద ఒక కనపడని వస్తువు కనపడ్డాను ఫస్ట్ టైం ఏరోప్లేన్ అసలు ఈ భూమి మీద ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలే కానీ వాళ్ళ మైండ్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయింది ఇస్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద మైండ్ సెట్ ఈ బాడీలో ఉన్న పార్ట్స్ అన్ని కూడా ఈ మైండ్ సెట్ ని బట్టే పనిచేస్తాయి నీ శరీరము కాళ్ళు చేతులు ఎముకలు రక్తం మాంసం ఊపిరితిత్తులు గుండె అవయవాలు కాళ్ళు మొత్తం అంత పెట్టి బ్రెయిన్ ఒకటి తీసుడు చచ్చిన శవంతో సమానం పారలైజ్డ్ పర్సన్ కోమా ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ థింకింగ్ how you think 
ఎలా థింక్ చేస్తావు ఎలా మాట్లాడతావు అన్నదే ఫైనల్ డిసిషన్ దేవుడు అతనికి ఆ రోజు వస్త్రములు అవసరమై ఆ రోజు వస్త్రములు ఇచ్చాడు ఈ రోజు నీకు ఏ వస్త్రం అవసరం ఏ ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నావో అక్కడ సూపర్ నేచురల్ ప్రొవిజన్ అవసరం నీకు ఐఎమ్ టెలింగ్ సీజేసీఎం ఫోర్స్ఫుల్ గా నేను చెబుతున్నా నేను దేవుని ఎదుట నిలబడి మీ అందరి మీద ఈ వస్త్రములు పని చేయాలి నీకు తెలియకపోవచ్చు ఈ వస్త్రములు ఎలా ఉంటాయి ఎలా పనిచేస్తాయి నాకు ఎక్కడి నుండి వస్తాయి ఈ వస్త్రములు నీకు వస్త్రములు అవసరం ది గార్మెంట్ ద ప్రొఫెషన్ నీ ఉన్న ప్రొఫెషన్ లో ఒక ప్రొఫెషనల్ గా నీవు పని చేస్తావు అండ్ ఆ స్పిరిట్ నీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయబడతాది అక్కడ నుంచి నీవు సక్సెస్ రూట్ లో వెళ్తావు ఈ రాత్రి దేవుడు మీ ఆఫరింగ్ మీద మనం ప్రణౌన్స్ చేయబోతున్న గ్లోరీ అదే చాలా మంది ఆన్లైన్ లో పంపారు రెండు వారి మీ పేర్లు నా దగ్గర ఉన్నాయి ఓకే okay oh jesus oh my god we are not naked spiritually physically we are not naked manam aatma sambandhamaina prapancham lonu భౌతిక సంబంధమైన ప్రపంచంలో మనము నేకెడ్ కాదు నీ మీద ఉన్న వస్త్రము నేను ఈ సండే చెబుతాను ఈ నీ మీద ఉన్న వస్త్రము ఎలా పని చేస్తుంది దాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి అండ్ ర్యాప్చర్ బిఫోర్ లైఫ్ బిఫోర్ ర్యాప్చర్ ఈ ర్యాప్చర్ బిఫోర్ దేవుడు ఇచ్చిన లైఫ్ ఈ గార్మెంట్ యొక్క గ్రేస్ అనాయింటింగ్ పవర్ అథారిటీ డొమీనియన్ ద యూసేజ్ the colors the scores the skins the material the texture nini sunday chebutanu meeku okay now now come to leviticus let let me close the session oh, sorry numbers let's go to numbers chapter 17 17 well done last scripture i'm just reminding you i'm just reminding you numbers 17 పన్నెండు కర్రలను తీసుకుని ఎవరి కర్ర మీద వారి పేరు గాయము లేవి కర్ర మీద అహరోను పేరు వ్రాయవలను ఎలియనగా పితృల కుటుంబంల ప్రధానునికి ఒక్క కర్రయే ఉండవలను నేను మిమ్మల్ని కలుసుకొని ప్రత్యక్షపు గుడారంలోని శాసనముల ఎదుట వాటిని ఉంచవలను అప్పుడు నేను ఎవరిని ఏర్పరచుకుందునో వాని కర్రచి గురించును ఇస్రాయలీలు మీకు విరోధంగా సనుగుచుండు సనుగులు నాకు వినబడకుండా మాంతి వేయదును కాబట్టి మోషే ఇస్రాయలీలతో చెప్పగా వారి ప్రధానులందరూ తమ తమ పితరుల కుటుంబంలలో ఒక్కొక్క ప్రధానునికి ఒక్కొక్క కర్ర చొప్పున పన్నెండు కర్రలను అతనికి చిరి అహరోను కర్రయు వారి కర్రల మధ్య నుండెను మోషే వారి కర్రలను సాక్షపు గుడారంలో యహువా సన్నిధిని ఉంచెను మరునాడు మోషే సాక్షపు గుడారంలోనికి వెళ్లి చూడగా లేవి కుటుంబపుడైన అహరోను కర్ర చికిత్సి ఉండెను అది చికిత్సి పువ్వులు పూసి బాదము పండ్లు గలదాయను మోషే మోషే యహోవా సన్నిధి నుండి ఆ కర్రలన్నిటిని ఇస్రాయిలీలందరి ఎదుటికి తీసుకుంటేగా వారు వాటిని చూచి ఒక్కొక్కడు ఎవరి కర్రను వారు తీసుకుంది అప్పుడు యహోవా మోషేతో ఇట్లనేను తిరగబడిన వారిని కూర్చి ఆనవాలుగా కాపాడబడినట్లు అహరోను కర్రను మరలా శాసనములు ఎదుట ఉంచుము వారు చావకుండానట్లు నాకు వినబడకుండా వారి సనుగులను కేవలం అణచి మాంపి వేసిన వాదన అవుతుంది నంబర్స్ చాప్టర్ సెవెంటీన్ వస్ టూ 
speak unto the children of Israel and take of every one of them a rod according to the house of their fathers. Of all their princes, according to the house of their fathers, 12 rods, write thou every man's name upon his rod. And thou shalt write Aaron's name upon the rod. Oh, no. For one rod shall be for the head of the house of their fathers. And thou shalt lay them up in the tabernacle of the congregation before the testimony. Where I will meet with you. And it shall come to pass that the man's rod whom I shall choose shall blossom. And I will make to cease from me the murmurings of the children of Israel, whereby they murmur against you. Verse 7. And Moses laid up the rods before the Lord in the tabernacle of witness. Look at this. Look at this. Idi bumi dunna presence. Bumi dunna presence. భూమి మీద దేవుడు వాళ్ళకు ఒక ప్రజెన్స్ ఇచ్చాడు సన్నిధి అక్కడ చబర్ణకలు ఉన్నది అక్కడ టెస్ట్ మనీ ఉన్నది అక్కడ మందసం ఉన్నది వీళ్ళు తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది ఒక గొడవ వచ్చింది వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే సనుగుతున్నారు గునుగుతున్న కారణం ఏంటంటే అహర్రోన్ మీద ఉన్న గార్మెంట్ అహరోన్ యాజకుడు యాజకుడు మీద ఉన్న వస్త్రము నీ ఒక్కడవే యాజకుడువా అని వాళ్ళు ఫైట్ చేయడం మొదలు పెట్టారా నీ ఒక్కడవే ప్రవక్తన నీవే దేవుని పిలిచారా వాళ్ళు సనగడం గొనగడం మొదలు పెట్టారు ఆ వస్త్రం వెంటనే దేవుడు వాళ్ళకి చెప్పాడు నీ వాళ్ళందరికీ చెప్పు గోత్రముల ప్రకారం మీరు తీసుకొని రండి మీ మీ ఆల్టర్ ని పట్టుకొని వచ్చేసి మిమ్మల్ని రిఫర్ చేసేస్తున్న ఒక కర్రను తీసుకొచ్చి దాని మీద మీ పేరు మీ గోత్రం పేరు రాసి అక్కడ పెట్టాను నేను ఎవరిని చూస్ చేసుకుందనో రేపు ఉదయం చెబుతాను ఐదు వచ్చిన అప్పుడు నేను ఎవరిని ఏర్పరచుకుందనో వాని కర్ర చిగిరించను నేను ఎవరిని ఏర్పరచుకుంటానో వారి కర్ర చిగురిస్తాది హా మై గాడ్ నేను ఎవరిని ఏర్పరచుకుంటానో వాళ్ళ కర్ర చిగురిస్తాను లెట్ ఎస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ఐఎమ్ క్లోజింగ్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ నో డిస్కషన్స్ డెవిల్ తో గాని డెవిల్ క్రియేటివిటీ తో గాని డెవిల్ పీపుల్ తో గాని మనుషులతో గాని ఇదేమీ వన్ నో మోర్ డిస్కషన్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్ తో నో డిస్కషన్ పవర్టీ తో నో డిస్కషన్ పేదరికంతో నో డిస్కషన్ అద్దిలితో నో డిస్కషన్ మన మీద రాళ్ళు రూతున్నారు నో మోర్ డిస్కషన్ నీ యొక్క పేరు ఆయన మందస మీద పెట్టు లెట్ ఎస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ verse 6 uh, 5 okay and it shall come to pass that the man's rod whom i shall choose shall blossom and i will make to cease from me the murmurings of the children of israel whereby they murmur against you i murmurings gurinchi nenu sunday maatladtanu enta మన జనరేషన్ లో మనం పోగొట్టుకుంటున్న గార్మెంట్ ఇది దీన్ని నేను కూలంకుశంగా ఈ ఆదివారం బోధిస్తాను బట్ లుక్ ఎట్ మీ లుక్ ఎట్ మీ ఐఎమ్ హియర్ టు ప్రే ఫర్ యూ ఈ రోజు నేను చూస్ చేసుకుంది కేవలం ఇక్కడ ఆల్టర్ మీ చేతులు పెట్టిన పేర్లు ఫర్ మీ ఎవ్రీ నేమ్ ఇట్స్ మోర్ దాన్ మనీ ఒక మనిషి జీవితం ఇక్కడ పెట్టారు బట్ మీ జనరేషన్ ఎక్కడైనా ప్రభుకి వ్యతిరేకమైన ఆలోచన ఉంటే దాన్ని దేవుడు క్షమించినట్లను నేను ఇక్కడ ధూపం వేస్తున్నాను అంతవరకు నా బాధ్యత ఐ డూ మై జాబ్ దాట్స్ ఇట్ బట్ లుక్ ఎట్ మీ ఈ రోజు దేవుడు ఆ గార్మెంట్ ఉండడం వల్లనే 
అహరోన్ కర్ర చిగిరించింది అహరోనికి యాజకుడు అనే వస్త్రం ఇచ్చారు క్రైస్తవులు కదా మనందరికి తెలుసు మళ్ళీ దాని గురించి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం ఏర్పడకపోవచ్చు అహరోన్ యాజకుడు అనే ఒక గార్మెంట్ వేసుకున్నారు ఒక వస్త్రం నిలువు చంగేసుకున్నారు దాని గురించి మీరు స్టడీ చేయండి పన్నెండు గోత్రముల పేర్లు అతని మీద ఉంటాయి యాజకుడు అనేకమైన వారిని ఎంచుకొని భుజముల మీద బోజం మీద ఆయన గుండెల మీద మోసుకుంటూ వెళ్తాడు వారిని మందసము దగ్గర రిప్రజెంట్ చేస్తాడు యాజకుడు పనది సో ఐ నో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ నేనేం చేస్తున్నాను నేను ఎరుగుతున్నా ఓకే నా ఈ పేర్లన్నీ కూడా నేను రాయమంటానికి ఇలాగ ఆల్టర్లు ఇవ్వడం అంటానికి ఒక రీజన్ ఉంది ఇవి మందసం ఎదుట పెట్టినప్పుడు మీ జనరేషన్ మీద ఉన్న ఈ సూపర్ న్యాచురల్ గా యేసు ప్రభారికి సమాధిలో వచ్చిన వస్త్రము వలె వీటి మీద మన ప్రార్థనలు ఉంటే మీ కర్రలు మీ బిజినెస్ చిగురిస్తాయి మీ చేస్తున్న పనులు చిగురిస్తాయి మిమ్మల్ని దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడని మీకు తెలుస్తాయి నేను ఎవరిని ఏర్పరచుకున్నాడో వాళ్ళ కర్ర చిగురిస్తాయి దేవుడు మనల్ని అందరినీ ఏర్పరచుకున్నాడు మన పేర్లు రాసి ఇక్కడ పెట్టాం యేసు ప్రభారిని ఏర్పరచుకున్నాడు కాబట్టి అతని కర్ర చిగురించింది ఆయన లేచారు తిరిగి లేచారు so resurrection itself has a, its own garment resurrection ki dani kavalsina garment devudu ichadu alage endina karranu pedite adi chigirchindi puvulu poosindi kayalu kodukasindi oka ratrilo is it possible could it be possible oka endina karra devuni sannidhilo oka sandarbhamulo pedite ఒక సిచ్యువేషన్ ని దానికి అటాచ్ చేశారు దేవుడు నేను ఎవరు నేర్పరచుకుందో వాళ్ళ కర్ర చిగురిస్తాది దేవుడు చెప్పాడు మీ కర్రలన్నీ తీసుకురండి నేను ఎవరిని ఏర్పరచుకుంటానో వాళ్ళ కర్ర చిగురిస్తాది మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ మనందరం కూడా ఆయన శరీరం అనే సమాధిలో సమాధి చేయబడ్డాం తిరిగి లేచాము ఈ రిజరక్షన్ సండే ఈ రిజరక్షన్ వీక్ మనందరము చిగిరించిన వాళ్ళం కారణం ఏంటంటే మనకు ఆ వస్త్రము కనపడదు అదే మన మైండ్ సెట్ యొక్క ప్రాబ్లం ఆల్ యూ నీట్ టు బిలీవ్ నమ్మడం ఒక్కటే నీ ప్రాబ్లం పోనీ నమ్మకపోవడమైనా నమ్ము నీకు అపనమ్మిక ఉంది కదా అట్లీస్ట్ నేను అపనమ్మక కలిగి ఉన్నానని ఆ అపనమ్మికనైనా నమ్ము అట్లీస్ట్ యు ఆర్ బిలీవింగ్ ఇదర్ నెగిటివ్ వే పాజిటివ్ వే పాజిటివ్ గానైనా నమ్ముతున్నావు నెగిటివ్ గానే నమ్ముతున్నావు నమ్మడం అయితే జరుగుతుంది ఆ విషయం గ్రహించాలి మీరు నీ మైండ్ సెట్ యొక్క ఉద్దేశము నువ్వు పాజిటివ్ మంచి జరుగుతుందని నమ్మితే నమ్మినట్టే చెడు జరుగుతుందని నమ్మితే కూడా నమ్మాల్సిందే సో ఈరోజు మన జీవితంలో ఏదన్నా జరుగుతుందంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ బిలీవింగ్ యువర్ బిలీవింగ్ యువర్ నువ్వు నమ్ముతున్నావు అంతే అపనమ్మికైనా నమ్మడమే మంచి జరుగుతుందని నమ్మినావు మంచి జరగాలని నమ్మినావు మంచి జరుగుతుందని నమ్మినావు నమ్మకమే మంచైనా జరగాలంటే నువ్వు నమ్మితేనే జరుగుతుంది మంచైనా చెడు జరగాలన్నా చెడు జరుగుతుందన్నా చెడు జరుగుతుందని నువ్వు నమ్మితేనే జరుగుతుంది నీ నమ్మకమే నీవు నమ్మిందే అది నీవు నమ్మిందే నీకు జరుగుతుంది ఏం నమ్మినవయ్యా అంటే ఈరోజు నా పరిస్థితి ఇట్లా ఉంటది ఇలా ఉంది ఏంటి అది నువ్వు నమ్మినావు హే ఈరోజు నాకు మిరకలు జరుగుతుంది ఏ సునాలు జరుగుతుంది నమ్మి నమ్మినావు కాబట్టి మిరకలు జరిగింది సో వాళ్ళందరూ కూడా తీసుకొచ్చి కర్రలు దేవుని సన్నిధిలో పెడితే ఇమాజిన్ ప్రభు సన్నిధిలో పెడితే ఒక కర్ర ఏమో చిగురించింది ఇంకో కర్ర ఇంకో పదకొండు ఏమో చిగురించలేరు ఎందుకు వాళ్ళందరికీ తెలుసు మనం ఎగెనెస్ట్ గా మాట్లాడుతున్నాం వాళ్ళ బి వాళ్ళ బిలీఫ్ దేవుడు నమ్మాడు దేవుడు అన్న నేను నమ్ముతున్నా నేను ఎవరు నేర్పరచుకోండి వాళ్ళ కర్ర చిగురిస్తుంది అహరో నేను వెంటనే అనుకున్నాడు నేను నమ్మిన దేవుని నా కర్ర చిగురిస్తుంది పొరపాటున వాళ్ళందరూ కూడా నమ్మి ఉంటే వాళ్ళ కర్రలు కూడా చిగురించాయి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ దే ఆర్ అన్బిలీవ్ నా కర్రని చిగురిస్తాలి ఎట్లాగైతే నేను మోజస్ కి అహరోనికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినా కదా వాళ్ళ యొక్క కాన్షియస్నెస్ వాళ్ళని దెబ్బ కొట్టింది ప్రభు సన్నిధిలో రెండు ప్రజెన్స్ లోనే రెండు సిచ్యువేషన్స్ దేవుని సన్నిధి అంటేనే పాజిటివే జరగాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం మనందరం 
ప్రభు సన్నిధికి వచ్చాము చర్చికి వచ్చాము వాక్యం విన్నాము ప్రార్థన చేసాం ఉపవాసం చేసాం అవునా పన్నెండు రోజులు ఇరవై రోజులు ట్వంటీ సిక్స్ డేస్ సిక్స్టీన్ డేస్ ఫాస్టింగ్ ఉన్నాం ఆఫరింగ్ ఇచ్చా అన్ని అన్ని ఇచ్చావు కర్రలు కూడా ఇచ్చావు ప్రభు సన్నిధిలో పెట్టావు ఇక నా కర్ర చిగురిస్తాది కానీ ద వే యు ఆర్ బిలీవింగ్ ఇస్ డిటర్మైన్స్ ద డెస్టినీ ఆఫ్ యువర్ రాడ్ ఎలా ఎలా నమ్ముతున్నావు నీవు వాళ్ళు నమ్మారు ప్రభు సన్నిధులు చర్చికి వచ్చినాక పదకొండు కర్రలు చిగిరించుకుంటే ఎందుకు ఉంటాయండి వాళ్ళు మరమరి వాళ్ళు విగేనిస్ట్ గా మాట్లాడారు ఆరోన్ అన్నాడు నా కర్ర పెడతాను నాకు తెలుసు దేవుడు నన్ను ఎంచుకున్నాడు నా చిగిరిస్తాది ఈ రోజు సీరియస్ఎం కూడా అనాలి అవును ప్రభు సన్నిధిలో మేము ఆఫరింగ్ పెట్టాం ఆల్టర్ పెట్టాం మా పేరు రాసాం ఆయనకు వస్త్రములు వచ్చి నాకు వస్తాయి అంతే అదొకటే నేను నమ్ముతాను నాకు అనవసరమయ్యా ఈ రోజు నేను సమాధిలో ఉండొచ్చు నాకు ప్రేత వస్త్రములు ఉండొచ్చు నా తలకు రూమాలు కట్టారు నా కళ్ళకు గంతలు కట్టారు కాగరు కనపడ్డట్టు కనపడట్లే లోతు కనపడ్డట్టు కనపడట్లే నేను నాకు మొత్తం నేకెడ్నెస్ నాకు మొత్తం దిగంబరత్వమే నాకు ఏం కనపడట్లే నేను దిగంబరిని నాకు వస్త్రాలు లేవు నాకు ఇల్లు లేదు ఎందుకు కనబడుతున్నాయి నువ్వు అలా నమ్ముతున్నావు కాబట్టి నీవు నమ్మాల్సింది అలా కాదు రెండు రోజులైనా మూడు రోజులైనా ఐదు రోజులైనా పది రోజులైనా ఒక టైం పీరియడ్ అనే దానికి అపనమ్మికకు ఉంటుంది కానీ నేను నమ్ముతున్నా అలా నమ్మినప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు పేరు రాసి పెట్టావు ఈ చిన్న విశ్వాసం చాలు నీ పేరు రాసావు అన్ని బాగానే చేస్తున్నావు కానీ ఒక నమ్మకం విషయమే నమ్మలేకపోతున్నావు నిన్ను నువ్వే నమ్మట్లేదని అర్థం కానీ నీ కర్ర చిగిరిస్తాది ఏమండి ఒక్క రాత్రిలో ఎండిపోయిన కర్ర అలాంటి సన్నిధి భూమి మీద ఉందా అలాంటి ఫ్యాక్టరీ ఉందా అలాంటి కంపెనీ ఉందా అలాంటి ప్లేస్ ఉందా ఓ మై గాడ్ ఓ మై గాడ్ నేను నమ్మితే నా కర్ర ఎండిన కర్రను పెడితే ఆకులు వస్తాయా పువ్వులు పూస్తాదా కాయలు కాస్తాదా ఒక్క రాత్రిలో ఒక్క నైట్ లో ఇలాంటి ప్లేస్ ఈ భూమి మీద అవైలబుల్ ఉందా ఇప్పుడు అలాంటి ప్లేస్ యేసు ప్రభువారిగా మారారు ఒకప్పుడు భూమి మీద మందసం టెంట్ల మధ్యలో గుడారాల మధ్యలో శాసనముల మధ్యలో పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు అదంతా ఛాయ అది ఒక నీడకి అలా జరిగితే ఇక మనిషి నిలువెత్తున ఉన్నాడు అతని వస్త్రములే చూసి మనం ఈ రోజు నమ్ముతున్నాము నేను ఎవరు బ్లెస్ చేసేయారయ్యా నా దేవుడైన యహోవా నాకు వస్త్రములు ఇచ్చాడు నీవు సొంత ఇల్లు ఎలా వచ్చింది నీకు ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు కష్టపడితే కానీ పది ఇరవై ఐదు పదిహేను సంవత్సరాలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కానీ నేను ఈ ల్యాండ్స్ ఈ ప్రాపర్టీస్ ఈ ఇల్లు వాస్తవం అన్ని కొనుక్కోలేను నా పదిహేను సంవత్సరాలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే కానీ నేను చస్తాను బ్రతుకుతాను తెలియదు ఈ లోకానుసారమైన వస్త్రములు ఆకులు కచ్చడములు చెబుతున్నాయి నువ్వు పదిహేను సంవత్సరాలు ఇన్వెస్ట్ అయ్యి ఐదు సంవత్సరాలు ఇన్వెస్ట్ అయ్యి పది సంవత్సరాలు ఇన్వెస్ట్ అయ్యి అప్పుడు కానీ ఒక కారు కొనుక్కోవచ్చు అప్పుడు కానీ ఇల్లు కొనుక్కోవచ్చు అప్పటి వరకు నువ్వు ఉంటావో లేదా నీకు గ్యారంటీ లేదు నువ్వు ఉంటావా లేదా గ్యారంటీ లేదంటే ఇంకొకటి ఎల్ఐసి కట్టమంటాడు అటు వాడికి ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇటు ఇల్లు కొనుక్కోవాలంటే వీడికి ఇన్వెస్ట్ చేసి ప్రతి ఒక్కడికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటూ జీవితం అంతా దార పోసుకుంటూ నీ ఒంటి మీద ఉన్న కష్టార్జితమును అక్కడ పెడుతున్నావు కానీ నేను అంటున్నా ఈ చిన్న వస్త్రం ఇక్కడ పెట్టావు చూడు ఈ చిన్న కర్ర ఇక్కడ పెట్టావు చూడు ఈ ఎవిడెన్స్ నాకు చాలు నిన్ను బ్లెస్ చేయడానికి దేవుడు ఇక్కడ రాసిన పేరు చాలు భూమి మీద ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ అయ్యి కర్ర చిగిరించదు కానీ దేవుని సన్నిధిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుడు బ్రదర్ నీ కర్ర చిగిరిస్తారు రాత్రికి రాత్రి ఆకులు ఎట్లా వస్తాయి వేరు లేవు భూమి మట్టి లేదు మన్ను లేదల్లా అందులో ఏముంటుంది శాసనములు కట్టడలు నియమాలు నిబంధనలు దేవుని మాట ఉన్నది నేను బ్రతికితే ఆయన మాట వల్ల రాత్రికి రాత్రి ఎలా బ్లెస్ అయ్యావయ్యా నా దేవుడైన హోవా నన్ను ఆశీర్వదించడం రాత్రి రాత్రి బిజినెస్ టర్న్ ఓవర్ మారింది నా దేవుడే నీ హోవా నా ఇల్లు ఖచ్చన ఏంటమ్మా నీ నడక మారింది నీ భాష మారింది నీ కాలు నడక కారులకు మారింది ఏం జరుగుతుంది నా బాదం కర్ర అని తెలిసింది ఇన్ని రోజులు అది ఎండిపోయిన కర్ర అనుకున్న కానీ అది బాదం కర్ర అది పువ్వులు పోయడమే కాదండోయ్ కాయలు కూడా కాసింది ఇదంతటికి కారణం ఏం తెలుసా 
that's the confirmation of divine call దేవుడు మనల్ని తన దైవ స్వరూపంతో స్వరంతో మనల్ని పిలిచాడనే డివైన్ కన్ఫర్మేషన్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ప్లీజ్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎవరం ఆర్గ్యూ చేయొద్దు సిచ్యువేషన్ బట్టి నో సనుగుడు నో గొనుగుడు నా పేరు రాశాను ప్రభు దగ్గర పెట్టాను సనుగులను ఆయన మాంచేస్తారు అబద్ధాలని మూసేస్తారు సమాధిని మూసేస్తారు ప్రభు నా జీవితాన్ని కడతాడు నా హోప్ అంతా కూడా ఆయనకి ఎక్క నుండి వస్త్రములు వచ్చినాయో నాకు తెలియదు ఆ కర్ర ఎలా చిగిర్చిందో నాకు తెలియదు ఆ కర్రకి ఆ పువ్వులు ఎలా వచ్చాయో నాకు తెలియదు అది ఎలా పువ్వులు పూసి కాయలు కాసిందో నాకు తెలియదు బియాండ్ మై రీజనింగ్ నా మనిషి హృదయానికి ఆలోచనకి నా గార్మెంట్స్ కి నా ఆకులకి అతీతంగా ఉన్నది దాన్ని సూపర్ నేచురల్ రిజరక్షన్ పవర్ అంటాం మనం ఈ భూమి మీద అలాంటి సన్నిధి లేదా ఒకప్పుడే ఉన్నదా అలాంటి ప్లేస్ ఎక్కడ లేదా ఎస్ మనలో అది యేసు ప్రభావ ఉన్నారు ఆయన పాదముల దగ్గర పెట్టాం నువ్వు ఇల్లు కట్టుకుంటావు ఇల్లు కొనుక్కుంటావు కారు కొనుక్కుంటావు మంచి ఆరోగ్యంతో ఉంటావు మంచి జీవితం కలదా ఆల్ యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ గుడ్ లాంగ్వేజ్ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ యువర్ అప్రోచ్ మస్ట్ చేంజ్ అంటిల్ దెన్ గాడ్ కీప్స్ క్వాయిట్ దేవుడు సైలెంట్ గా ఉంటాడు అంటే అన్లెస్ యు చేంజ్ ద లాంగ్వేజ్ నో మర్మరింగ్స్ నో గునుగుడు నో సనుగుడు ప్రభు నన్ను లేపుతాడు ప్రభు నా కర్ర చిగిరింపు చేస్తాడు నా జీవితాన్ని తిరిగాడు అలా కానీ అడల రిజరక్షన్ రిజరక్షన్ కాకపోలు ఫాదర్ ఐ బ్లెస్ ఎవ్రీ నేమ్ ఓ జీసస్ ఇక్కడ ఎంత మంది అయితే కర్రల మీద పేర్లు రాశారో యాజకుడిగా వీళ్ళకి ఎదురుపడి వీళ్ళని కవర్ చేస్తున్నాయి ఈ గార్మెంట్ తోటి నా ప్రభు నా దేవా ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యామిలీస్ జనతన్ డోంట్ వరీ నీ ఆఫరింగ్ రిసీవ్ అయింది ఆన్లైన్ లో ఎస్ ఐ రిసీవ్ దివర్ ఆఫ్ నీ ఆల్టర్ మా దగ్గర ఉంది జోనతన్ నీ పేరు కూడా రిజిస్టర్ అయింది డోంట్ వరీ వీ నో దాట్ ఎవరు కూడా ఆన్లైన్ లో పంపిన వారు డోంట్ వరీ మీ ఆఫరింగ్స్ మీ ఆల్టర్స్ అన్ని కూడా మేము రిసీవ్ చేసుకున్నాం ఇది జస్ట్ నేను ఇక్కడ మీ ఫెయిత్ ని ఇంక్రీస్ చేయడానికి చేస్తున్న డెమాన్స్ట్రేషన్ మాత్రమే కానీ రాత్రి అంతా నా బాధ నా వేదన మీరు ఫలించాలి మీ యొక్క కర్రకి సూపర్ నాచురల్ మట్టి సూపర్ నాచురల్ వాటర్ దేవుడు పాస్ మనుషుడు సహాయం లేకుండా ప్రజెంట్స్ లో ఈ భూమి మీద జరుగుతారు నేను ఆ ట్రీస్ గురించి అవన్నీ నేను చెబుతాను నెక్స్ట్ వీక్ మెద లాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ కీప్ యూ మెద లాడ్ కవర్ యూ మీ నేమ్స్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ హెవెన్ ఫ్రమ్ టుడే రిజిస్టర్డ్ ఎక్కడ ఉన్నా జస్ట్ థ్యాంక్ గాడ్ జస్ట్ థ్యాంక్ గాడ్ దట్స్ ఇట్ దేవా థ్యాంక్ యూ నా కర్ర చిగిరిస్తారు నా వస్త్రం నాకు వస్తాయి పని చేస్తాయి ఈ భూమి మీద ఈ రిజర్వేషన్ లైఫ్ తో మనం బ్రతుకుతాం మనుషుడి సహాయం కాదు సూపర్ నేచురల్ గ్లోరీ పవర్ అథారిటీ దాంతో బ్రతుకుతాం ద ఫైనల్ వర్డ్ ఆహారోని కర్ర చిగిరించడానికి అతని మీద ఉన్న గార్మెంట్స్ అతని మీద ఉన్న యాజకుడు అనే వస్త్రం ఈ రోజు యేసు ప్రభావారు మన పద ప్రధాన యాజకుడు ఆయన మనల్ని రాజులైన యాజక సమూహముగా చేశాడు రాజు లాంటి వస్త్రములు ఇచ్చాడు యాజకులు లాంటి వస్త్రం ఇచ్చాడు దాన్ని బట్టి మనం ఫలిస్తాం ఓటర్ అనేది మన దారిలో ఉండొచ్చు కానీ మనం ఓడిపోయిన వాళ్ళం కాదు మనం గెలిచిన వాళ్ళం ఓటమిని తొలగిస్తున్నాం దాట్ సైట్స్ ఈరోజు సిచ్యువేషన్ చూసి ప్రజలు నవ్వచ్చు ఈరోజు సిచ్యువేషన్ చూసి మనల్ని అడ్డంకి పెట్టచ్చు బట్ థ్యాంక్ గాడ్ ఈజ్ రిజరెక్టెడ్ బాడీ అండ్ రిజరెక్షన్ గార్మెంట్స్ ఈ గార్మెంట్స్ ని ఎవరు తొలగించలేరు మనము ప్రతి దినం వచ్చి గురిస్తున్నామంటాం అంటిల్ దెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ చిల్డ్రన్స్ ఫ్యామిలీస్ లాడ్ చిన్న పిల్లలు గాడ్ బ్లెస్ యూ పాలు తాగుతున్న పిల్లల్ని కూడా దేవుడు దీవించును గాక మన సంఘంలో డోంట్ వరీ డోంట్ వరీ నువ్వు చిగిరిస్తావు నువ్వు ప్రాస్పర్ అయ్యావు అన్ని విషయంలో నీ మైండ్ సెట్కి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ వర్డ్ దాన్ని నెక్స్ట్ వీక్ దేవుడు అందిస్తాడు సో దట్ యూ లివ్ బై ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ మై సిస్టర్స్ God bless you my mothers and fathers. God bless you families. 
God bless you.